హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మీరు ఎప్పుడైనా కన్యాకుమారి యాత్రకు వెళ్ళారా మీరు తప్పక చూడవలసిన ప్రదేశం ఒకటి ఉంది అక్కడ అదే కుమారి అమ్మన్ మందిరం దీన్ని కన్యాకుమారి మందిరంగా కూడా చెప్తారు భారత భూమిని తాకే సముద్ర తలంలో ఈ మందిరం కొలువై ఉంది ఈ మందిరంలోకి వెళ్లే ముందు త్రివేణి సంగమంలో మునిగి వస్తారు కుమారి అమ్మన్ మందిరం దక్షిణ వాసులకి ఎంతో ప్రత్యేక మందిరం పాండ్య శాసన కాలంలో ఈ మందిర నిర్మాణం జరిగింది పౌరాణిక కథల ప్రకారం రాక్షసుడు వారణాసురుడికి శివుడు వరం ఇచ్చిన ప్రకారం అతని మరణం కేవలం కుమారి అమ్మన్ చేతుల మీదుగా జరుగుతుందని పొందాడు ఆ సమయంలో రాజా భరత్కి ఒక పుత్రుడు మరియు ఎనిమిది మంది పుత్రికలు ఉండేవారు తన రాజ్యాన్ని తొమ్మిది భాగాలుగా విభజించి తొమ్మిది మందికి ఇవ్వగా దక్షిణ భాగం కుమారికి ఇచ్చారు ఈమెను పార్వతీ రూపంగా భావిస్తారు కుమారి భగవాన్ శివుని పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకుంది కానీ అది పూర్తి కాక కన్యగా మిగిలిపోయింది మరి కన్యగానే వారణాసురుణ్ణి హతం చేయగలదు అన్న విషయాన్ని ఆమె అర్థం చేసుకుంది అయితే కుమారి అందం గురించి విని వారణాసురుడు పెళ్లి ప్రస్తావనతో ఈమె దగ్గరికి వస్తాడు అప్పుడు క్రోధించిన అమ్మవారు తన చక్రంతో వారణాసురుణ్ణి వధించింది అలా దేవతలు ఈ సముద్ర మంచుల్లో ఆలయ నిర్మాణం కుమారి దేవి కోసం చేశారు అలా కుమారి మందిరం అని కానీ లేదా కన్యాకుమారి మందిరం అని కానీ అంటారు ఈ మందిరంలో దక్షిణ పూర్వ ద్వారాలను ఎప్పుడు మూసి ఉంచుతారు ఎందుకంటే అమ్మవారి ఆభరణాల వెలుగుల కారణంగా అటుగా వచ్చే పడవలు లైట్ హౌస్ ఆనుకునేవారంట అందుకే అటుగా వస్తూ ప్రమాదవ శాతం నీటిలో మునిగిపోయేవట అందుకే ఈ విధంగా మూసి ఉంచినట్లు చెప్తారు ఈ మందిరం చాలా పవిత్ర మందిరంగా అలాగే ఎందరో పర్యాటకులు ఈ మందిరాన్ని దర్శిస్తారు ఈ మందిరాన్ని జీవితాన్ని సన్యాసంగా మార్చాలి అనుకునేవారు అధికంగా దర్శిస్తారు ఈ మందిరంలో ఎన్నో అద్భుతాలున్నాయి ఈ మందిరం మరియు సముద్ర సమీపంలో స్వామి వివేకానంద తపస్సు చేశాడని ఆయన విశాల మూర్తి ఉంటుంది మరియు మహాత్మాగాంధీ కూడా ఈ మందిర దర్శనం చేసేవాడట ఇక్కడ ఆయన ఉన్న స్థలం కూడా ఉంది మరి ఈ మందిర దర్శనం మీరు తప్పక చేయండి మరికొన్ని అప్డేట్స్ కోసం ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్